பகிர் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சிறுகதை என்ற வடிவம் மிக ஒரு நவீனமான வடிவம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு உலக அளவில் சிறுகதைகளின் ஒரு பொற்காலம் என்று சொல்வார்கள் எட்கர் ஆலன் போ மார்க் ட்வெயின் ஜோசப் கொன்ராட் ஏர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே ஆண்டன் ஷக்கா முதற்கொண்டு மிக பல ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய எழுத்தின் உச்சம் தொட்ட காலம் என்று அதை சொல்வார்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு நாவல்களின் பொற்காலம்னு சொல்லலாம் கதைகள் நம்ம கூட எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே வர்றது தான் ஆனால் அது எப்போ ஒரு சிறுகதையாக மாறுது ஒரு கதை சிறுகதையாக மாறுறதுக்கு ட்விஸ்ட்னு ஒரு எலமெண்ட் தேவைப்படுது நேரடியாக போகிற ஒரு சிந்தனை போக்கில் ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படும் போது அல்லது இருந்துட்டு ஒரு ட்விஸ்ட் ஏற்படும் போது சிறுகதை மலர்றதா பல விமர்சகர்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு வகையில் சிறுகதை என்பது நவீன சமூகத்தின் ஒரு கலை படிமம்னு சொல்லலாம் எப்படி ஒரு நவீன சமூகங்கிறது ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு பழமைவாத சிந்தனையுடைய ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ஷாக்கை ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி சிறுகதைங்கிறது நேர் சிந்தனை போக்கில் ஒரு ஷாக்கை ஏற்படுத்துது அதனால் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த பகுதியில் தமிழில் வந்த மிக முக்கியமான எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த சில சிறுகதைகளை உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறோம் தமிழ் சிறுகதைகள் ஒரு நூற்றாண்டு பழமையுடையது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வாவியஸ் ஐயருடைய குளத்தங்கரை அரசமரம்ங்கிறது தான் தமிழில் தோன்றிய மிக முக்கியமான முதல் சிறுகதை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் சிறுகதைங்கிற வடிவங்கிறது மிக அழகான உச்சம் எய்துவது புதுமை புத்தனுடைய சிறுகதைகளில் தான் அந்த வடிவ அழகும் கண்டென்டுடைய ஒரு செறிவும் புதுமை புத்தனிடம் உச்சம் பெறுது அவர் தொடாத துறைகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் காவிய மறுவாசிப்பு நவீன எந்திர சமூகத்தின் மனிதத்தன்மை இழப்பு நகைச்சுவை கற்பு மனிதம் காதல் மாய யதார்த்தம் யதார்த்தம் கற்பனாவாதம் அமானுஷ்யம் அப்படின்னு அவர் தொடாத துறைகளே இல்லை பல சிறுகதை ஆசிரியர்களுக்கான தொடக்க புள்ளியாக அவர் தான் இனம் காண்பாங்க பல விமர்சகர்கள் அவருடைய நிகழ்ச்சியான ஒரு மிக அழகான கதை செல்லம்மாள் நடுத்தர வயதின் விளிம்பில் இருக்கும் ஒரு தம்பதியினரின் அன்பையும் உறவையும் அலசகர ஒரு அழகான சிறுகதை பாரதிதாசன் தன்னுடைய குடும்ப வழக்கங்கிற புத்தகத்தில் இப்படி ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் புதுமலர் அல்ல அவள் காய்ந்த பொற்கட்டை அவள் உடம்பு சதிராடும் நடையாளல்கள் தள்ளாடி விழும் மூதாட்டி மதியல்ல முகம் அவளுக்கு வரல் நிலம் குழிகள் கண்கள் எது எனக்கு இன்பம் நல்கும் இருக்கின்றாள் என்பதொன்றே ஒரு வகையில் இந்த கவிதையினுடைய ஒரு சிறுகதை எக்ஸ்டென்ஷனாக செல்லம்மாள் பார்க்கலாம் செல்லம்மாள் மரணிக்கிறது தான் கதை தொடங்குது செல்லம்மாள் பட்டணத்து தனிமையில் மாண்டு போனாள் அப்படின்னா புதுமை புத்தன் கதை தொடங்குறாங்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தன்னுடைய வீட்டிற்கு நான்காவது பையன் அவங்க வீட்டில் சொத்து பிரிக்கும் போது நால்வருக்கும் கிட்டத்தட்ட சாப்பிட்ற அளவுக்கு மட்டும்தான் சொத்தை பிரிக்க முடியுது பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கொஞ்சம் கல்வி கற்றவர் அந்த கல்வி கூட அவருடைய வயிற்றை நிரப்புவதற்கு மட்டுமேயான கல்வி தான் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு செல்லம்மாளோட திருமணம் நடக்குது இருவரும் சேர்ந்து சென்னைக்கு வர்றாங்க சென்னையிலையும் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்க ஒரு வீட்டில் தான் தங்குறாங்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு ஜவுளி கடையில் வேலை கிடைக்குது அந்த சம்பளமும் ரெண்டு ஜீவன்களை காப்பாற்றும் அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படி அந்த சம்பளத்தை வாங்குறதுக்கு கூட பிரம்மநாயகம் பிள்ளை தன்னுடைய முதலாளி கிட்ட போய் அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி அவருடைய மனசை பக்குவப்படுத்தி தினமும் நச்சரிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சம்பளத்தை வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறாரு பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கு வெளி வாழ்க்கை தான் இவ்வளவு நிம்மதியற்று இருக்குதுன்னு பார்த்தா வீட்லேயும் அவர் வாழ்க்கையை நிம்மதியற்று தான் இருக்குது காரணம் செல்லம்மாளுக்கு தீராத உடல் நோய் எப்பவுமே கிட்டத்தட்ட நினைவு தப்பி போகிற அளவுக்கு செல்லம்மாளுக்கு உடல் நோவு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது வாங்குற சம்பளத்தில் பாதி செல்லம்மாளுக்காக செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அவங்களுடைய வைத்திய செலவுக்காக அதையும் தாண்டி கடனாகவும் அந்த செலவு விரியுது செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பி போகிறப்ப எல்லாமே பிரமணாயகம் பிள்ளை அந்த நினைவை மீட்டு கொண்டு வர்றதுல மிகச்சிறந்த நிபுணர்னு சொல்லலாம் ஒரு தடவை செல்லம்மாளுக்கு நினைவு தப்பி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மறித்த தன்னுடைய தாயாரை நினச்சிக்கிட்டு அம்மா அம்மா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளை கிட்டத்தட்ட அந்த தாயா மாறி நடிக்கிறாரு நடித்து மீண்டும் அவங்களுடைய நினைவு மீட்டு கொண்டு வர்றாங்க இப்படியே போயிட்டு இருக்கப்ப ஒரு நாள் செல்லம்மாள் எந்திரிச்சு தன்னுடைய கணவனுக்கு சமையல் செய்கிறேங்கிற பேரில் சமையல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க பிரம்மநாயகம் பிள்ளை அதை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு நீ ஏன் சமையல் செய்கிற படுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்களும் படுக்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்காக சமையல் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு கணவன்கிட்ட பேசுகிறாங்க ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு தன்னுடைய ஆசையை வெளியிடுறாங்க அந்த தம்பதியினருக்கு ஊருக்கு போகிறதுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு போதை வஸ்துவை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் எப்போவுமே அவங்களுக்கு தோணும் போது இருந்துட்டு பேசிட்டு விட்டுருவாங்க ஆனால் ஊருக்கு போகிறதுக்கான நெஞ்சுரம் இருக்காது ரெண்டு பேருக்குமே அப்புறம் இந்த தீபாவளிக்கு எனக்கு என்ன எடுத்து தர போகிறீங்க அப்படின்னு செல்லம்மாள் பிரம்மநாயகம் பிள்ளைக்கிட்ட கேட்குறாங்க உனக்கு பிடிச்சதை நான் வாங்கியாடுறேன் அப்படின்னு பிரம்மநாயகம் பிள்ளை சொல்லிட்டு ஜவுளி கடைக்கு போகிறாரு
இந்த மூன்று சேலைகள் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் மாடல் காமிச்சு அதில் ஒன்று இருந்துட்டு செல்லமாளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு முதலாளி அனுமதி கொடுக்குறாரு அந்த மூன்று சேலைகளை இருந்துட்டு தூக்கிக்கிட்டு ஆசையோட பிரமணாயகம் பிள்ளை வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து கதவை திறக்கிறப்போ எந்த சமையல் கட்டில் காலையில் செல்லமாள் சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதே சமையல் கட்டில் அவங்க மயங்கி கிடந்தது பார்க்குறாங்க பிரமணாயகம் பிள்ளை பெருசாக ஒன்றும் அதிர்ச்சியெல்லாம் அடையலை போய் அவங்கள எழுப்பி பார்க்குறாங்க மயக்கம் போட்டுட்டாங்கன்னு தெரியுது சாவதானமாக அவங்கள தூக்கியாந்து படுக்கையில் போட்டு ஆவி பறக்க இருந்துட்டு உடம்பு தேய்ச்சி விட்றாரு பின்னாடி பால் வச்சு கொடுக்குறாரு சில வைத்திய முறைகள் இருந்துட்டு பிரயோகித்து பார்க்குறாரு எந்த பிரயோஜனமும் பெருசாக தெரியல பஞ்சத்தில் அடிபட்டவனை போல் இருக்க ஒரு சித்த வைத்தியனை கூட்டிகிட்டு வந்து வைத்தியம் பார்க்குறாரு அவன் சில வைத்திய முறைகளில் இருந்துட்டு பரிந்துரை செய்கிறான் அதுக்கப்புறமும் இருந்துட்டு செல்லமாள் நினைவு திரும்பினாலும் திரும்ப தப்பிக்கிட்டே இருந்துச்சு விஷயத்துடைய தீவிரத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு அரையணா எம்பிபிஎஸ் டாக்டரை கூட்டிகிட்டு வர்றாரு இந்த டாக்டரை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள இருந்துட்டு வைத்தியம் பார்க்க வைக்கிறாரு அவரும் சில மருத்துவ முறைகளை பரிந்துரை செஞ்சுட்டு போகிறாரு ஆனால் விஷயம் ரொம்ப சீரியஸ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு பிரமாணாயம் பிள்ளைக்கு முகத்துக்கு நேராக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பின்னாடி செல்லமாளுக்கு பக்கம் உட்காந்துருக்கிறாரு ஒரு ஈ வந்து அவங்களுடைய உதட்டில் உட்காருது அந்த ஈயை விரட்டி விடுறாரு பிரமாணாயம் பிள்ளை செல்லமாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப செல்லமாள் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரமாணாயம் பிள்ளை அடுக்கலைக்கு போய் பார்க்குறப்ப பால் தெரிஞ்சு போயிருந்துச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பக்கத்தில் எலுமிச்சம்பழம் இருந்துச்சு வெந்நீர் இருந்துச்சு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக சக்கரை போட்டு பானகம் ஒன்று தயாரித்து செல்லமாளுக்கு கொடுக்குறாங்க செல்லமாள் கொஞ்சம் பருகிறாங்க அப்புறம் விற்கிறாங்க விற்க முடியறதில் உதட்டுடைய இரண்டு பக்கத்தில் இருந்தும் அந்த நீர் இருந்துட்டு வழியுது செல்லமாள் இறந்துட்டார் மீண்டும் பிரமணாயம் பிள்ளை சில வைத்திய முறைகளை பயன்படுத்த உடலில் தேய்ச்சிட்டு பார்க்குறாரு எதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு தெரியுது அவங்களுடைய மார்பிளை கை வச்சு இன்னும் இதே துடிப்பு ஓடுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த மார்பிள கை வச்சப்ப இதே துடிப்பு எதுவும் இல்லை அப்படியே அங்கே இருக்கிற நிழலை பார்க்குறாரு இந்த நிழலை பார்க்குறப்ப பிரமணாயம் பிள்ளையே அவங்களுடைய நெஞ்சிலிருந்து உயிரை எடுக்கிறதா அவருக்கு பட்டுச்சாங்க இதெல்லாம் தெ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்கள குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செஞ்சு திரும்ப இருந்துட்டு படுக்கையில் இருக்கிறாரு புதிதாக வாங்கி வந்த அந்த சேலையை தான் அவங்களுக்கு உடுத்தி விட்றாரு செல்லமாள் இவ்வளவு கணம் இல்லையேன்னு கூட அப்போ ஃபீல் பண்ணுறாரு தன்னோட கடையில் வேலை செய்கிற முனுசாமி கிட்ட அம்மா தவறி போயிட்டாங்க நீ இந்த நோட்டை வச்சுக்க ஒரு தந்தி எழுதி தாரு அதை கொடுத்து விட்டு முதலாளி ஐயா வீட்டில் சொல் வரும்போது அம்பட்டனுக்கும் சொல்லிட்டு வான்றார் நிதானமாகவே பேசினார் குரலில் உழைச்சல் துணிக்கவில்லை பிரமித்து போன முனிசாமி தந்தி கொடுக்க ஓடினான் பிரமணாயம் பிள்ளை உள்ளே திரும்பி வந்து உட்கார்ந்தார் கணலில் மீண்டும் கொஞ்சம் சாம்பிராணியை தூவினார் அந்த ஈ மறுபடியும் அந்த உடலின் முகத்தில் வட்டமிட்டு உட்கார்ந்தது பிரமணாயம் பிள்ளை அதை உட்கார் விடாமல் விரட்டுவதற்கு விசிறியால் மெதுவாக விசிறி கொண்டே இருந்தார் அதிகாலையில் மனசில் வருத்தம் இல்லாமல் பிலாக்கணம் தொடுக்கும் ஒரு பெண்ணின் அழுகையை வெளிப்பட்ட வேஷத்தை மறைப்பதற்கு வெளியில் இரட்டை சங்கு பிலாக்கணம் தொடுத்தது